Hello everyone, welcome back to our channel Chemistry Land. In this video, we will talk about glass transition temperature. At glass transition temperature is the examples. What are the factors that affect glass transition temperature? So, we will talk about this topic. Let us see. First one, glass transition temperature. If you look at the symbol, it is Tg. So, glass transition temperature is Tg. So, this is the concept. It is the temperature below which a polymer is hot and above which it is soft. That is the glass transition temperature. It is a particular temperature. So, the temperature is below which a polymer is hot. கடினத்தன் மே உடையதா இருக்கும் சோ அந்த temperatureுக்கு மேல போகும் போது polymer வந்து soft conditionல் இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து நம்ம glass transition temperatureனு சொல்ரும் சோ next one என்ன stateல polymer வந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் first one hard and brittle hard நான் கடினத்தன் மே உடையதா இருக்கும் brittle என்றது உடைய கொடியது சோ அப்போ hard and brittle conditionல் இருக்கும் போது glassy state அப்படி நம்ப சொலலாம் So, example வந்து glass சொல்லலாம். So, glass வந்து கடினத்தன்மை உடையதா இருக்கும், உடைய கொடியதா இருக்கும். So, அதனால் hard and brittle வந்து glassy state. அடுத்து, soft and flexible. So, இலகன தன்மையில் இருக்கும், flexible இருக்கும். So, அது வந்து நம்ப என்ன சொல்லலாம் அப்படினா, rubbery, rubbery or viscoelastic state. இப்போ, elastic stateல் இருந்ததுனா, அது வந்து நம்ப soft and flexible இருக்கும். அடுத்து So, this is a polymer. If you look at glass transition temperature, it is 100 degrees centigrade. That is PVC. So, PVC is polyvinyl chloride. So, if you look at glass transition temperature, it is 80 degrees centigrade. So, if you look at these two, it is hard and stiff material. So, what we are saying is that we are saying is that we are saying that TG value is saying that TG value. So, if polystyrene and PVC, கடினத்தம் இவுடையதா இருக்கும் அதையம் மறு stiff materials இருக்கும் at room temperature conditionல் so ஏன் வந்து இந்த examplesலாம் எடுத்துக்கும் அப்படியினா glass transition temperature தான் வந்து decide பண்ணும் ஒரு polymer வந்து hard இருக்குமா இல்லை soft conditionல் இருக்குமா எப்படி இருக்கும் அதுடைய state அப்படியின்றத இந்த glass transition temperature தான் decide பண்ணும் அடுத்த examples பார்க்கலாம் polyethylene and polyethylene glass transition temperature பார்த்தீங்கள் minus 105 degree centigrade அடுத்து polyethyl acrylate பார்த்தீங்கள் minus 70 degree centigrade சாப்பா இது ரண்டுமே வந்து soft and rubbery conditionல் இருக்கும் சாப்போ temperature below போச்சினா polymer வந்து hard ஆகவும் stiff material ஆகும் behave பண்ணும் so temperature above above போச்சினா soft and rubbery condition polymer வந்து வந்துடும் So, அப்போம் இதுதான் வந்து examples, glass transition temperature காண examples. So, அடுத்து நம்ப பாக்கப் போருது என்ன அப்படினா, factors affecting glass transition temperature. So, என்ன factorsலாம் வந்து glass transition temperature affect பண்ணது அப்படின்றது பார்க்கலாம். First one, crystallinity. Second one, cross-linking. Third one, molecular weight. Fourth one, plasticizers. Fifth one, tacticity. So, first one பார்க்கலாம், crystallinity. So, that is the crystalline polymers. How are they affected by the factors? Now, there is a polymer chain. How are the polymer chain arranged? Let's see. First, in the crystalline polymers, all the polymer chains are regular arranged. That is the order arranged. So, if the regular arrangement of polymer chain is arranged, what do we do? The Tg value will increase. It increases the glass transition temperature value. So, first, what do we do? In crystalline polymers, there is a regular arrangement of polymer chains. That is, Tg value will increase. Next one is cross-linking. So, cross-linking, we will see that polymer chains are cross-linked. So, chains are cross-linking. That is, the movement is restricted. The rotation or the movement is restricted. So, then, the glass transition temperature will increase. So, the polymer is arranged in the chain of the Tg value. So, the third one is molecular weight. The polymer is a macromolecule generally. So, high molecular weight polymers are there. So, the molecular weight of polymer increases. So, the Tg value 
என்னாகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படியே பர்டிகுலர் வேல்யூ ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு மேலே போகும்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த தேர்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் பாலிமர் ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் பாலிமர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிஜி வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒரு ஸ்டேபிள் வேல்யூ ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர்த் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிசேர்சஸ் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டிசேர்சஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாலிமர் செயின்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை குறைக்கும் ஸோ அப்போ டிஜி வேல்யூ என்னவாகும் கம்மியாகும் ஸோ இங்கே கிறிஸ்டலின் பாலிமர்ஸில் என்ன ஆகும் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் ஸோ அதனால் டிஜி வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்போ நம்ம பிளாஸ்டிசேர்சஸ் ஆட் பண்ணும்போது இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதுக்கு இடையில் அந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா பாலிமர் செயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செயின்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ அது குறையும் போது டிஜி வேல்யூ குறையும் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வந்து டாக்டிசிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டாக்டிசிட்டியில் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு ஐசோடாக்டிக் பாலிமர் சிண்டையாட்டிக் பாலிமர் அண்ட் அட்டாக்டிக் பாலிமர் இப்போ டாக்டிசிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா மோனோமரில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பாலிமர் செயினில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுதான் நம்ம டாக்டிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஐசோடாக்டிக் பாலிமரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மெயின் செயினை பொறுத்து சேம் சைடில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்போ ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்ததுனாலே டிஜி வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் ஸோ சிண்டையாட்டிக் பாலிமரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்காது ஆல்டர்னேட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ டிஜி வேல்யூ குறையும் அட்டாக்டிக் பாலிமரில் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ ரேண்டமாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் போது டிஜி வேல்யூ குறையும் ஸோ அப்போ டாக்டிசிட்டியும் வந்து நம்ம கிளாஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டெம்பரேச்சரை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம பார்த்த ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் கிறிஸ்டலினிட்டி க்ராஸ் லிங்கிங் மாலிகுலர் வெயிட் பிளாஸ்டிசைசஸ் டாக்டிசிட்டி அதாவது பாலிமர் செயின்ஸோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து கிளாஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டெம்பரேச்சரை மாற்றுது இன்க்ரீஸ் பண்ணுதா இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுதான்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து கிளாஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டெம்பரேச்சர் அதனுடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் டிஜியை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றதை பார்த்தோம் ஸோ எந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கெமிஸ்ட்ரிலேண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள் தேங்க்யூ